வெல்கம் டு எக்ஸாம்ஸ் டெய்லி யூடியூப் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்இபி அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருக்கு எப்படி அப்ளை பண்றது அப்படின்ற ஃபுல் டீடைல்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்இபி ல மொத்தம் மூன்று பணியிடங்கள் அறிவிச்சிருந்தாங்க அது என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அசசர் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் அப்புறம் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் சோ ஏற்கனவே அசசர்க்குரிய அப்ளை ஆன்லைன் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு சோ அதாவது அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் சோ அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் அறுநூறு பணியிடங்கள் வந்து காலியாக இருந்தது இதுக்குரிய அப்ளை ஆன்லைன் ஸ்டார்டிங் டேட் என்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபத்தி நான்காம் தேதி அதாவது ஜனவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பிச்சு அடுத்த மாதம் பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதி வரையும் உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்ளை ஆன்லைன் லிங்க் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல லிங்க் வச்சிருக்கோம் அதை நீங்க பாத்துக்கோங்க சோ இப்ப எப்படி அப்ளை ஆன்லைன் பண்றது அப்படின்ற ஃபுல் டீடைல்ஸ் பாக்கலாம் சோ இதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்இபியோட அபிஷியல் வெப்சைட் அதாவது டேங்ஜென் கோன் சொல்வோம் இல்லையா தமிழ்நாடு ஜென்ரேஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் தான் அதோட அபிஷியல் வெப்சைட் ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்ளை ஆன்லைன் இருக்கா இதுல போயிட்டு டேரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் டேங்ஜென் கோ இதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இந்த பேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே அசசக்குரிய அப்ளை ஆன்லைன் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு இப்ப வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் கூறியது ஸோ அதை வந்துட்டு ஓப்பன் இன் நியூ டேப் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இதுல உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸோ உங்களோட நோட்டிபிகேஷன் ஸோ உங்களோட போட்டோஸ் எல்லாம் என்ன சைஸ் இருக்கும் அப்படின்ற புல் கைட்லைன்ஸ் வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க இது மட்டும் இல்ல யூஸ்வர் மேனுவல் அதுவும் கொடுத்திருக்காங்க சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் அந்த பணியிடங்களுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபுல் டீடைல்ஸ் வந்து இதுல கொடுத்திருக்காங்க சோ அதுல நீங்க பார்த்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் சோ இதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஏற்கனவே ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட யூசர் நேம் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துட்டு வெரிபிகேஷன் கோட் கொடுத்துட்டு நீங்க உள்ள போகலாம் இல்ல இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரிஜிஸ்டர் பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு ரிஜிஸ்டர் நவ் அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் கேட்கும் இதை ஃபுல்லா ஃபில் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட மொபைலுக்கு வந்துட்டு ஓடிபி போகும் சோ அது மூலயமா நீங்க வந்துட்டு உங்களோட யூசர் ஐடி அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நீங்க வந்து போட்டுக்கலாம் இதை எப்படி ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்ற டீடைல்ஸ் பார்ப்போம் சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா யூசர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட நேம் உங்களோட <laughs> சோ நீங்க ரிஜிஸ்டர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் உங்களோட மெசேஜ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட்லி சக்சஸ்ஃபுல்லி சோ உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் இது வந்துட்டு உங்களோட மெயில் அட்ரஸ்க்கு வந்துட்டு இதோட ஆக்டிவேஷன் லிங்க் வந்து போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப வந்துட்டு உங்களோட மெயில நீங்க போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன மெயில் ஐடி கொடுத்திருக்கீங்களோ அந்த ஐடிக்கு வந்துட்டு உங்களோட ஆக்டிவேஷன் லிங்கும் ரிஜிஸ்டர் ஐடி இது எல்லாமே போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் உங்களோட மெயில் ஐடி அப்படின்னா இப்ப என்னோட மெயிலுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லிங்கும் உங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இனிஷியல் பாஸ்வேர்ட் சோ இது எல்லாமே வந்திருக்கு உங்களுக்கு இதுல நீங்க அப்ளை பண்ணனும் அப்படினா இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படினா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பேஜ் வந்து ஓபன் ஆகும் சோ இதுல வந்துட்டு உங்களோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அதுக்கு அப்புறம் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் அதுக்கு அப்புறம் கீழ வேலிடேஷன் கோட் இருக்கு இல்லையா அதை டைப் பண்ணிக்கோங்க சோ இதெல்லாம் நீங்க வந்துட்டு உங்களோட யூசர் ஐடி அப்புறம் உங்களோட யூசர் நேம் அப்புறம் உங்களோட பாஸ்வேர்ட் அண்ட் வெரிபிகேஷன் கோட் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க லாகின் கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் சோ இப்ப நம்ம பண்ண போது வந்து அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் சோ இதுல போயிட்டு உங்களோட உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல நீங்க அப்டேட் பண்ணணும் சோ ஓப்பனிங் நியூ டேப் கொடுத்து இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட பர்சனல்
ஸோ நான் சேவ் கொடுத்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல உங்களோட அப்லோட் ஃபோட்டோ கேட்கும் ஸோ ஃபோட்டோ சைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி கேபிலேருந்து தேர்ட்டி கேபி இருக்கணும் அடுத்து உங்களோட சிக்னேச்சர் சைஸ் வந்து டென் கேபி டு டுவெண்ட்டி கேபி இருக்கணும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷன் வந்துட்டு டென் கேபி டு டுவெண்ட்டி கேபி இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் சேவ் கொடுத்துருங்க சேவ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட நீங்கள் சூஸ் பண்ண ஃபைல்ஸ் ஃபோட்டோஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்துடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் எஸ்எஸ்எல்சி பாஸ்னா எஸ்என்ஸ் ஒரு தான் டிக் கொடுத்துட்டு இதை ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் என்ன மார்க்கு எந்த ஸ்டேட் அப்புறம் என்ன மீடியம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு யூஜி இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா யூஜி அண்ட் தென் பிஜினா பிஜி ஸோ இது ரெண்டுமே ஒரே இதில் பண்ணிவிட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க நிலா முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ டேட்டா சேவ்னு தான் நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் மெசேஜாக வரும் ஸோ நீங்கள் என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்து தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இல்லைன்னா இல்லைன்னு போட்டுருங்க நோனா நோ ஸோ எதுவும் சேவ் கொடுத்துருங்க ஸோ சேவ் கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் அது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எஸ்என் கொடுத்துட்டு உங்களோட எம்ப்ளாயி நேம் உங்களோட ஃப்ரம் டு ஆஃபீஸ் லொக்கேஷன்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இதுவும் இல்லை அப்படின்னா நோ நோ மட்டும் கொடுத்துட்டு சேவ் அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் வந்து உங்களோட டிக்ளரேஷன் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல டிக் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் டிக் கொடுத்துட்டு ஐ அக்ரி அப்படின்னு கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட அஞ்சு ஸ்டெப் அதாவது உங்களோட ப்ரொஃபைல் எல்லாமே அப்டேட் ஆயிடுச்சு ஸோ இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம டிக் கேட்குது ஐ அக்ரி அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துருங்க ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட் த ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் இருக்கு இல்லையா அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட அப்டேட் ப்ரொஃபைல் நீங்கள் கொடுத்ததுக்கப்புறம் தென் அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் இன்ஜினியருக்கு எந்த போஸ்ட்டுக்கு வந்துட்டு அப்ளை பண்ணுறீங்க ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் சிவில் மெக்கானிக்கல் இப்போ ஸோ நான் வந்துட்டு சிவில் ஸோ அதனால் இதை வைக்கிறேன் ஸோ அந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட் ஸோ அப்ளை இயர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபார்ம் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் ஓகேவா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செலக்ட் டெஸ்ட் சென்டர் ஸோ உங்களுக்கு எந்த இடத்துல உங்களுக்கு எக்ஸாம் எழுத சென்டர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்னோட எல்லாமே மூணு சிட்டிஸ் உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள அந்த மூணையுமே நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆர் யூ எலிஜிபிள் ஃபார் தி போஸ்ட் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நான் எஸ் கொடுத்துட்றேன் எஸ் கொடுத்து நீங்கள் சேவ் கொடுத்துருங்க ஸோ இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுட்டு அதில் ப்ரொசீட் கொடுத்துருங்க ஸோ நீங்கள் ப்ரொசீட் கொடுத்தோன்னே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட மெசேஜில் அப்ளிகேஷன் சேவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு திரும்பவும் நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ சிவில் தானே ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்ம அப்ளை ஹியர் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்துட்டு வியூ அப்ளிகேஷன் ஸோ அதை பார்க்கணும் உங்களுக்கு வந்துட்டு வியூ அப்ளிகேஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா திரும்ப இந்த இடத்துல வியூ அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை வந்துட்டு நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட எல்லாமே வந்து நீங்கள் என்னென்ன ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட எஸ்எஸ்எல்சி சர்டிஃபிகேட் அதுக்கப்புறம் பிஇ சர்டிஃபிகேட் அடுத்து வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அது அடுத்து பிஎஸ்டிஎம் சர்டிஃபிகேட் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்டையும் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் அப்லோட் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒவ்வொன்றுலையும் உங்களோட ஃபைல் சூஸ் பண்ண சொல்லணும் ஸோ உங்களோட சூஸ் பண்ணுற ஃபைல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் கேபிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கேபி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ சூஸ் ஃபைல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களிடத்துல அந்த ஃபைல் வந்து எங்கே இருக்கோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபைல் வந்து சூஸ் ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொன்றுமே நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு அப்லோடோட ப்ராசஸ் 
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களோட பேமெண்ட் வந்துட்டு ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் வந்து வரும் நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களோட ஆன்லைன் பேமெண்ட் ஸ்டேட்டஸில் ஸோ நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ரிசீவ்டுன்னு வரும் ஸோ ரிசீவ் பண்ணலை அப்படின்னா நாட் ரிசீவ்டு ஸோ அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் பேமெண்ட் ரிசீவ் பண்ணல அப்படின்னா ஸோ நாட் ரிசீவ்னு சொல்லிட்டு உங்களோட ஐடி நம்பரோட வரும் ஸோ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஸோ பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ரிசீவ்ட் அப்படின்னு வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அப்ளை இயரில் போயிட்டு நம்மளோட டீட்டெயில்ஸ் உங்களோட அப்ளிகேஷன் உங்களோட அப்லோட் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸோ செலான் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு செலானில் பண்ணுறீங்களா இல்லை ஆன்லைன் பேமெண்ட்டான்னு கேட்கும் ஸோ உங்களோட ஆன்லைன் பேமெண்ட்னா உங்களோட ஸ்டேட்டஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இப்போ காமிச்சு இல்லையா ரிசீவ் ஆர் நாட் ரிசீவ்னு ஸோ உங்களோட செக் பேமெண்ட் ஸோ அது ஃபுல்லாக வந்துட்டு இதில் தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பேமெண்ட்டில் செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரிசீவ்டுனா நீங்கள் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணிட்டீங்க அப்படின்றது மீனிங் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்இபிஏக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற ஃபுல் டீடெயில்ஸ் இதுதான் ஸோ இந்த வீடியோ கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அப்ளை ஆன்லைன் லிங்க்கும் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இதோட நோட்டிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸோட லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் போய் நீங்கள் இன்னும் நிறைய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க நன்றி வணக்கம்